আমি এক সময় দেখেছি যেমন যে সালমান স্যার আমল যে সময় সালমান স্যার খুব টফে ছিল ওই সময় জিনসের প্যান্টের কোলম একটা যুগ ছিল জিনসের প্যান্ট জিনসের শার্ট এগুলি ঢাকা থেকে কিনে নিয়ে যাইতাম আমি কিনা ধরেন একবারে মাথা টাক কইরা এই যে মানে মাথার মধ্যে সরিষার তেল লাগাইতাম এবং আমার বাড়ি থেকে মরজাল মাঝে মধ্যে আমার এই যে নানার বাড়ি এদিক দিয়ে হাইটা যাইতাম এবং হিল শু আছে না যেগুলি যে পিছনে সেল নাগানো ছিল খটখট আওয়াজ হইতো এগুলি পরে যাইতাম আমার বন্ধু বান্ধব যারা ছিল ভালো ছাত্র এরা সকালে নয়টার সময় স্কুলে যেত আর আমি কি করতাম এগারোটা বারোটার দিকে স্কুলে যাইতাম এবং স্যারেরা কোনো সময় আমার চিনত না যে আমি ছাত্র কেমন এবং আমি কোনো সময় দেখা গেছে যে স্কুলের মধ্যে পাশ করতে পারতাম না আমার চার পাঁচ সাবজেক্ট সবসময় ফেল থাকতো তখন টাকা দিয়ে আবার যে সিক্সে থেকে সেভেনে উঠা যায় আবার সেভেন থেকে এইটে উঠা যায় এই গাছগুলি করতাম এবং ওই ভর্তি হওয়ার সময় কম্পিটিশন করতাম যারা খারাপ ছাত্র ছিল মানে কার রোলটা আগে হয় যেমন কেউ চব্বিশ পর্যন্ত পাশ করছে চব্বিশের পর পঁচিশ ঠান্ডা আমি নেওয়ার জন্য এইগুলি কম্পিটিশন করে দেখেছে পঁচিশের পরে পঁচিশ ছাব্বিশ আঠাশ এই ধরনের ভিতর রোলটা নিতাম তো মানে বাড়ির তেহারা জানতো আমি পাশ করছি কিন্তু রোলটা আমার থাকতো এই দিকে ওকে তো হঠাৎ করে দেখতো স্যারেরা যে একটা ছেলে ব্যতিক্রম তার মাথা টাক থাকতো এবং জিন্সের প্যান্ট স্কিন ওলাগুলি টাক করতেন কেন এটা স্টাইল আমার মানে মানুষ যাতে ভয় পায় এবং আমি কিছু রাগী ধরনের ছিলাম যে আমার যে কিছু মডার্ন থাকতো তার সাথে আমি অযথায় ঝগড়া করে তার মানে তার সাথে মাইক টাইট করতাম আমি সবসময় ভর্তি হইতাম কিন্তু পাশ করতে পারতাম না তো হঠাৎ আমি একদিন ইয়ে করতেছি পরে আমি একটা মেয়ে বলছি যে দেখো আমি তোমার প্রেম করব। তা মেয়েটা ভয় পাইতেছে আসলে ছেলেটা উগ্র যদি না করি কিভাবে পরে বলছে যে আমি তোমার পরে জানাম ক্লাসমেট ক্লাসমেট তো ওই মেয়েটা যে বলতেছে যে এই ছেলে মানে মাটির ঘর এই সেই মানে এরা তো অনেক গরিব একটা ঘর আমি আমার মা এবং আমার ছোটো দুই ভাই একই মানে ঘরে থাকতাম তো ওই সময় আমি মানে মাত্র নাইনে পড়তেছি তা নাইনে পড়লেও সবসময় যে স্যারেরা খুব মাইট দেয় চার পাঁচজন সার ছেলে এরা অনেক মার মারত ব্যাত নিয়ে অনেক মার দিত তা যার কারণে যেগুলি কঠিন মানে সাবজেক্ট যেগুলি আমি পারিনি এগুলি পিছনের দরজার পিছনে আমি বসতাম যখন দেখতাম সামনে থেকে মার দিয়ে সিরিয়ালে আসতেছে আমি পিছনের দরজা দিয়ে বাড়িয়ে যেতাম ওকে তো ওই জিনিসগুলো হইতো নগদে আমি তিন দিনের জন্য তাবলিকে চলে যাই না আপনি তাবলিকে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা কেন নিলেন কারণ আপনি যে ধরনের লাইফ স্টাইলে ছিলেন ইয়ো ইয়ো একদম পুরা পাঙ্কু যেটাকে বলে জি জি তো সেখান থেকে আপনি তাবলিকে যাওয়ার চিন্তা করলেন এই যে আমার বন্ধু সে দাওয়াত দিল অনেক আমাদেরকে আপ্যায়ন করতো মাঝে মধ্যে নিয়ে যে রেস্টুরেন্টে খাওয়া হইতো মানে ভালো আকলাক ছিল তার যাওয়ার পরে ওই জায়গায় এত চেঞ্জ হয়েছি কান্নাকাটি করতেছি আর রাত্রে তাহাজত এভাবে পরে টোটালি করতেছি কেন আপনি চেঞ্জ হলেন আপনার ভিতরে কি আসলো উপলব্ধিটা কি আসলো আসলে আমি যা করতেছি এইগুলি তো ঠিক না এবং আমি এখন আমি একটা মুসলমান কিন্তু আমি একটা হিন্দু সে বারো মাসে তেরোটা পূজা কিভাবে করে পূজা ওইটা সে পারে কিন্তু আমি একজন মুসলমান পাশক তো নামাজ এবং ঢিলা লইলে মুসলমানের যে ঢিলা কলম ব্যবহার করতে হয় সোরা কেরাত এগুলি তো কিছুই পারে না তা আমি যে আমার নামটা যে সোহেল মোহাম্মদ সোহেল ওইটা তো কাজে কোনো কিছু নাই আমি কি করলাম আমার লাইফে আমি আমার বাপ মারে আমি যে লেখাপড়া করি না তারা জানে লেখাপড়া করতেছে আমার আব্বা কষ্ট করতেছে আমি কিছুই আমার ফ্যামিলির জন্য করতে পারবো না আমার যে লাইফ এবং আমি যে লেখাপড়া দিয়ে কোনো কিছু করতে পারবো না তা আমি কি করলাম পরে কান্নাকাটি শুরু করলাম নামাজ পড়লাম তিন দিন গেলাম এরপরে আবার তিন দিন গেলাম হঠাৎ করে আমি যখন স্কুলে আসলাম মানে আমার ওই টাক মাথার উপরে টুপি পাঞ্জাবি এগুলি দিকে সারের সবাই তাকা বেশি তো দেখতেছে যে আমার একজন স্যার ছিল উনি ইংলিশে শিক্ষক ওনার নাম ছিল সাইফুদ্দিন স্যার উনি হঠাৎ করে দেখতেছে সোরা ওর মধ্যে এই যে আমাদের পাঞ্জাখানা জিলার মধ্যে নামাজ পড়ে স্কুলের বাউন্ডারির ভিতরে ওটার মধ্যে আমি আজান দিতেছি কিছু সারা ছিল কিছু মানে ইনস্টল করতো হ্যাঁ টিটকারি করতেছে বলতেছে হ্যাঁ সোহেলে এখন যে টেস্ট পরীক্ষা আইতেছে তো সে চাইতেছে আমরা অ্যালাউ করে দিই তারে টেস্টে যাতে পাশ করাই দিই এটা সে তার অভিনয় এরপর এক স্যার আমার ডাকে নিয়ে মানে ইয়াতে অফিসে নিল লাইব্রেরিতে কো কী রে সোহেল তুই কি পূর্ব দিকে রুক করে নামাজ পড়স কি না আমার এই কথা বলতেছে পরে যাই হোক তারা বলতেছে কিন্তু রিয়েল তো আমি চেঞ্জ পরে কান্নাকাটি করতেছি আমি নামাজ পড়ি রাত্রে তাহাজ্য পড়ি মার যাতে ডিস্টার্ব না হয় আমার যে উঠান ছিল রাত্রে এই যে নামাজের বিস্তার নিয়ে আমি উঠানের মধ্যে নামাজ পড়ি তাহাজ্য পড়ে কান্নাকাটি করে আল্লাহ আমার তুমি চেঞ্জ করে দাও তুমি দেখো তার কাছে কিছু বললে সে তোমার হেল্প করবে পরে মালয়েশিয়ান লোক আমি বলছি দেখেন আমার একটু হেল্প করেন আমার তো খাবার টাকা নাই আমার কিছু হেল্প করেন পরে সে আমার ষাটটা রিঙ্গিট দিল মালয়েশিয়ান টাকায় আচ্ছা বাংলা টাকায় বারোশো টাকার মতো পরে এটা থেকে মিলাইয়া আম
তা আতরের ব্যবসা করা অবস্থায় আমি ধরেন আমার তো এত টাকা নাই যে আমি এত পুঁজি পাবো কিভাবে তো এক দোকানে গেলাম ওই লোকটার আবার ঢাকা এই যে কেরানীগঞ্জের ওনার বলতেছে ভাই আপনি এই দোকানে কাজ করেন আপনার বস পাকিস্তানি ভাই এই দোকানের পণ্যগুলি যদি আমি বলি যে আপনি যেহেতু আমার আমি আপনার ভাই বলতেছে হ্যাঁ আপনি আমার বাংলাদেশি মুসলমান আপনি আমার ভাই হইতেই পারেন আমি বলছি দেখেন আপনার দোকানে যে এত স্যাম্পল আছে আমি নিব এবং বলবো এই প্রোডাক্টটা আমার আপনার কোনো আপত্তি আছে না আমার তো মাল বেচার কথা পরে ওনার দোকান থেকে প্রত্যেকটা আইটেম থেকে একটা একটা আইটেম করে স্যাম্পল নিলাম নেওয়ার পরে আমি ওই স্যাম্পল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মার্কেটিং করলাম করার পরে যেমন আশেপাশে যত পাইকারি জায়গা আছে আমি নিয়ে দেখাইলাম পরে বলতেছে এক জায়গায় আমি একটা অর্ডার পাইলাম পঁয়ত্রিশশো রিঙ্গিত ওই জায়গা থেকে আমার বারোশো রিঙ্গিটের মতো লাভ হইল আচ্ছা তেত্রিশশো রিঙ্গিটের মাল খাটানির পরে বারোশো রিঙ্গিটের মতো লাভ হয়ে গেল আচ্ছা এই আমার পুঁজি শুরু পরে আমি কি করলাম যে এই কাজ করতেছি টুকটাক এবং যে মসজিদের মধ্যে যেমন যে ফিলিস্তিনের যুদ্ধ হইতেছে না তো যার কারণে ওই দেশ থেকেও মানুষ রিফুজিয়া করে মালয়েশিয়াতে আসতেছে পরে যে আমাদের মায়ানমারের প্রবলেম মায়ানমারের কারণে মায়ানমার থেকে যারা এই যে মুসলমান ছিল এরাও তো মালয়েশিয়া ঢুকতেছে তো এরাও অনেকে যাদের কাজ নাই ইসলামিক মাইন্ডের লোক এরা এই মসজিদে রাত্রে যাপন করে রুম না থাকার কারণে তো আমি কয়েকটা লোক সিলেক্ট করলাম কি করা যায় পরে ভাবলাম ওই যে স্যাম্পলগুলি নিলাম আমি কিছু তার সাথে এই যে মাল আনা নেওয়া করতে করতে আমার ওই বাংলাদেশে বাই যায় পাইকারি দোকানে কাজ করে আতরের সেলসম্যানের ম্যানেজার ওনার কাছে সম্পর্ক করে ভাই আমার কিছু মাল দেন তখন উনি অল্প স্বল্প মাল আমার বাকি দেয় আচ্ছা তো বাকি দেওয়ার পরে আমার কাছে কিছু ওই যে পুঁজি হইলো না বারোশো টাকার মতো তো কিছু জমানির পরে আমি একটা ফিলিস্তিনি লোক এরে বললাম যে দেখো তুমি এখানে একটা মসজিদে জুম্মার নামাজের পরে একটু বাইরে বসা মানে সেলস করবো অনেক লাভ হইব তো করে আমি মালের টাকা পাবো কইতে আমি কিছু যে আমি তোমার ক্রেডিটে মাল দিব তুমি ওইটা বিক্রি করে রাত্রে আমার টাকা দিবা এভাবে দুইটা লোক আমি সেট করলাম একটা হচ্ছে মায়ানমারের একজন আলেম আর একজন হচ্ছে ফিলিস্তিনের একজন লোক তো দুইজন লোকে গেল আমিও শুক্রবার কি করি যে মাটির চা কাগজ আছে না কাগজ মসজিদের পাশে আমি কাগজ একটা কিনে নিই মসজিদের পাশে জুম্মার আগে জুম্মার খুদবার এক ঘন্টা আগে আমি ওই জায়গায় মানে গেটের বাহিরে আমি বিচাইয়া বিক্রি করি ওই যে জুম্মার আগে তখন পাঁচ ছয়শো রিঙ্গিত পার ডে আমি বিক্রি করতে পারতাম আচ্ছা দোকানের ভাড়া কত বলতেছে আঠারো হাজার পাঁচশো রিঙ্গিত মান্থলি ভাড়া আঠারো হাজার পাঁচশো মানে অনেক টাকা পরে আমি কিছু আমি নিমো এটা কই সারা রাত্রে আসছি পরে আমার ঘুম হয় না আমি রাত্রে এত টাকা ভাড়া আমি কিভাবে দিব তো পরে ওই জায়গার মধ্যে আল্লাহ তালা এমন একটা বরকত দিয়ে দিল পার ডে আমি দশ হাজার বারো হাজার রিঙ্গিত সেল করতাম ওই দোকানে মার্শাল্লাহ তো এমন হয়েছে দেখা গেছে মাসে তিন লক্ষ রিঙ্গিত এভারেজ হয়ে যেত তো দোকানের ভাড়া ছিল আঠারো হাজার পাঁচশো তিন লক্ষ হাজার তিন লক্ষ টাকা হচ্ছে আপনার তিন লক্ষ রিঙ্গিত সেল তো না আপনার এটা প্রফিট তিন লক্ষ রিঙ্গিত সেল পার ডে সেল আচ্ছা ধরেন মাসে সেল হয়েছে তিন লক্ষ একদিনে ধরেন যদি এভারেজ হয়েছে দশ হাজার হয়েছে পনেরো হাজার বারো হাজার দশ হাজারের মতো প্রফিট থাকতো কত তিন লক্ষতে তিন লক্ষতে প্রফিট মনে করেন ধরেন এক লক্ষ রিঙ্গিটের উপরে আপনার টেনশন কি জি তখন আমি আস্তে আস্তে করার পরে আমি কিছু না দোকান আরও বাড়াইতে হবে পরে যে যারা একে একে বিভিন্ন জায়গায় আমি বেতন দিয়ে রাখতে পারি তদ্দিনে কি আপনার এই প্রোডাক্টগুলো নিজের কোন একটা ব্র্যান্ড নেম দাঁড় করিয়েছেন না দাঁড় করাইতে পারি না দাঁড় করতে পারেন না তো পরে আমি কি করতাম আমার একটা কাজ ছিল ওই যে এই যে অল্প কিছু স্যাম্পল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতাম এদেরকে আবার আমি কাট বিলি করে দিতাম যে আমি একটা দোকান দিচ্ছি আমরা কিন্তু আপনি আমাকে আজকে আপনি যখন এসছেন স্টুডিওতে আপনি আমার জন্য দুইটা জিনিস নিয়ে আসছেন একটা হচ্ছে আপনি যে পাঞ্জাবিটা পরে আছেন এইরকম একটা পাঞ্জাবির মতো জিন্সের একটা পাঞ্জাবি আর একটা হচ্ছে লুঙ্গি এটা যেটা ব্র্যান্ড নেম দেখতে পাচ্ছি আল সালাম এটা কার এটা আমার ব্র্যান্ড এখন হয়েছে আলাম এখন হয়েছে আলাম আচ্ছা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এখন পরে আমার ব্র্যান্ড হইলো কিন্তু ব্র্যান্ডের আগে কাহিনী আছে আপনি বর্তমানে কি অবস্থায় আছেন এটা একটু আমার দর্শক যারা আছেন শ্রোতা যারা আছেন তাদেরকে একটু ধারণা দিতে চাই আপনার দোকান কয়টা এখন মালিকের সাথে আমার দোকান সাতটা দোকান ছিল রমজানের পরে আমি দুইটা দোকান ক্লোজ করছি মানে পাঁচটা দোকান আপনার পাঁচটা দোকান আমার নিজের একটা দোকান শেয়ারে আছে একটা ফ্যাক্টরি আমার নিজের মালয়েশিয়ায় আপনার নিজের ফ্যাক্টরি হয়েছে ফ্যাক্টরি কতজন কর্মচারী কাজ করে আপনার এই দোকানের ফ্যাক্টরি সবকিছু মিলে মিলে ধরেন যে পঁচিশ জনের উপরে হবে পঁচিশ জনের ফুল টাইম এমপ্লয়ি এবং এদের বেতন এদের পরিবার সমস্ত কিছু আপনার এই ফ্যাক্টরি আপনি আপনার উপর নির্ভরশীল তাহলে চিন্তা করে দেখেন যে লোকটা মসজিদের সামনে এক ধরনের ফুটপাতিতে বলা চলে ফুটপাতে বসে আতর তসবি বাংলাদেশে অনেকেই এরকম বিক্রি করেন টুপি বিক্রি করত সে লোক হচ্ছে হলো মালয়েশিয়াতে একটা ফ্যাক্টরি মালিক আচ্ছা এটা হচ্ছ
ধরেন যে ইয়া মালয়েশিয়া তে আমার 3 কোটি টাকার উপরে আমার রানিং ব্যবসা জি রানিং ব্যবসা আছে তো যে বাংলাদেশে নারায়ণগঞ্জে একটা ব্যবসা করছি আমার এই যে নারায়ণগঞ্জে নারায়ণগঞ্জে ব্যবসা শুরু করেছেন নারায়ণগঞ্জে একটা ফ্যাক্টরি দিয়ে দিয়েছেন তার মানে সবকিছু মিলে আপনি 3 থেকে 4 5 কোটি টাকার আপনার বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়া মিলে এখন বিজনেস তো আপনি আজকে 37 বছরের এই গল্পটা আপনি আজকে রেডিওতে কেন বললেন কারণ হচ্ছে আমি যে কষ্ট করে ইয়া করছি সৎ করে সৎভাবে যদি কেউ অর্থ উপার্জন করে আল্লাহ তাআলা কোনো না কোনো ভাবে তারে উপর তুলেই 